നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ സ്റ്റോറേജ് ഫുള്ളായി വരുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ സാധിക്കും സ്റ്റോറേജ് റണ്ണിങ് ഔട്ട് ഓഫ് സ്പേസ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കാണും നമ്മൾ ആ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആ ഒരു മൊബൈൽ സ്റ്റോറേജ് ഫുള്ളാകുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ ഒരു ഫോട്ടോ ക്യാമറയിൽ നിന്നൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈലിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പെട്ടെന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനോ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാനോ ഒന്നും നമുക്ക് സാധിക്കില്ല കാര്യമായിട്ട് നമ്മുടെ മൊബൈൽ സ്റ്റോറേജിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നാൽ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൊബൈലിലെ സ്റ്റോറേജ് നമുക്കൊരു പരിധി വരെ ഫ്രീ ആക്കിയിടാൻ സാധിക്കും അതിന് സാധിക്കുന്ന ഒരു അഞ്ച് ടിപ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പരിശോധിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും ഇതുപോലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള അൺഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടോ ചില മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഏറ്റവും അവസാന ഭാഗത്തുള്ള അൺഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രമേ നമ്മൾ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫോൾഡറുകൾ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈലിലുള്ള ആ സ്റ്റോറേജ് കൂടി നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ മൊബൈലിലെ സെറ്റിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ചെയ്ത ശേഷം നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആപ്സ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും ചില മൊബൈൽ ഫോണിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ മാനേജർ എന്നായിരിക്കും ചില മൊബൈൽ ഫോണിൽ ആപ്സ് എന്നായിരിക്കും എന്തായാലും നിങ്ങൾ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെച്ച ആപ്ലിക്കേഷൻ പൂർണ്ണമായി ലഭിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് എത്തും ഇവിടെ നമ്മൾ ഏതൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണോ നിങ്ങൾ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇതുപോലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ ശേഷം നിങ്ങൾ സ്റ്റോറേജ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ചില മൊബൈൽ ഫോണിൽ ക്യാഷ് എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും സ്റ്റോറേജ് എന്നോ ക്യാഷ് എന്നോ കാണുന്ന ഭാഗം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് താഴെ കാണുന്ന ക്ലിയർ ഓൾ ഡാറ്റ എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റോറേജ് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അവസാന ഭാഗത്ത് നിന്ന് ക്ലിയർ ഡാറ്റ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം പല മൊബൈലിലും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അകത്തുള്ള സ്റ്റോറേജോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷോ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഫോൾഡറുകൾ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് അതേ സ്ഥലത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ കാണുന്ന അൺഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓക്കെ നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതിലൂടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ മുഖേന നമ്മുടെ മൊബൈൽ പ്രവേശിക്കുന്ന എല്ലാ ഫോൾഡറുകളും നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഗ്യാലറിയിലുള്ള ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്താലും അതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ ഉണ്ടാകും നമുക്ക് അതുകൂടി ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ സെറ്റിങ്സിൽ സ്റ്റോറേജ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും നമ്മളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റോറേജ് ക്യാഷോ എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ആ ക്യാഷോ എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കളയാം ഇതുപോലെ ക്യാഷോ മെമ്മറി ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിന് ഒരു പരിധിവരെ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോറേജ് കൂട്ടി നൽകാൻ സാധിക്കും മൂന്നാമതായി നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ആണ് നമ്മുടെ വാട്സപ്പിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഇതുപോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക തുടർന്ന് ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്ന ത്രീ ഡോട്ട്സിൽ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ സെറ്റിങ്സ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ സെറ്റിങ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് താഴെ ഡാറ്റ ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് യൂസേജ് എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നെറ്റ്വർക്ക് യൂസേജ് സ്റ്റോറേജ് യൂസേജ് എന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ സ്റ്റോറേജ് യൂസേജ് എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിനകത്തുള്ള മുഴുവൻ ഗ്രൂപ്പുകളും വ്യക്തികളും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് നമ്മളുമായി മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളും ഗ്രൂപ്പുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഓരോ ഗ്രൂപ്പിന് നേരെ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് വന്ന മെസ്സേജുകൾ ഫയലുകളുടെ സ
മുഴുവൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫോട്ടോകളും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഓഡിയോകളും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വീഡിയോസ് എല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞു പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരും നിരവധി വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരേ വോയിസ് മെസ്സേജ് തന്നെ നിരവധി വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെ വരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോ നമുക്ക് നിരവധി വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെ വരും ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ സ്റ്റോറേജിനകത്തുള്ള ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ക്യാമറയിൽ നിന്ന് ഒരേ ഫോട്ടോ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ എടുത്തിട്ടുണ്ടാകും ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോയോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വരുന്ന ഫോട്ടോകളോ വീഡിയോകളോ ഓഡിയോകളോ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഓഡിയോകളും ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും നമുക്ക് ഇത് റിമൂവ് ചെയ്ത് തരും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നും ഇതുപോലെ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഞാനിവിടെ സെലക്ട് ഇമേജ് എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ് ഇതുപോലെ പൂർണ്ണമായി സ്കാൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി കാണാൻ സാധിക്കും എൻ്റെ മൊബൈലിലുള്ള ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫോട്ടോകൾ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ കാണുന്ന ടിക്ക് ചെയ്തത് അതിന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫോട്ടോകളാണ് നമുക്ക് ടിക്ക് ചെയ്ത് തന്നത് ഇനി താഴെ കാണുന്ന ഡിലീറ്റഡ് എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിനകത്തുള്ള മുഴുവൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫോട്ടോകളും ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരൊറ്റ ക്ലിക്കിൽ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് തരും ഇതിലൂടെ നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് ഒരു വിധം നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് ഓഡിയോസ് വീഡിയോസ് എല്ലാം ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഓരോന്നും ഇതുപോലെ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും അഞ്ചാമതായി നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിനകത്തുള്ള നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫോൾഡറുകൾ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലുണ്ടാകും നമുക്കത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഒരു വിധം നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് വീണ്ടും എടുക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആപ്സ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ മാനേജർ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്സ് എന്നോ കാണുന്ന ഭാഗം നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെച്ച എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്ഷൻ ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടാകും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആവശ്യമില്ല അത്തരം ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഞാനിവിടെ ക്ലിയർ ഡാറ്റ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്ലിയർ ആൾ ഡാറ്റ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓക്കെ നൽകി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫോൾഡറുകൾ തൽക്കാലം നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ആയി പോകും ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതുപോലെ സ്റ്റോറേജ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് വെക്കുക ഇത് ഈ ഒരു അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധി വരെ സംരക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലുള്ള അറിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ദിവസം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലേക്ക് കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോയുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും സംശയങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ തടയാണെന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാം ഇതുപോലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ